Yes. Now we will do the next theorem related to the completeness of a metric space. So one of the property of the complete metric space, a subspace of a complete metric space is complete if and only if it is closed. So what does, what they have given? Agar hum metric space x dispose karte hain, then it has been given, it is a complete space. And if I will assume that y is a subspace of x, y is kya hai? Subspace hai. Okay? To y agar complete hai, leke chalenge, then y is closed. Okay, ji? Secondly, agar y closed hai, then y is complete. Right? So one by one we do the first part and the converse part. Let, let y belong, let y be a complete subspace of x. First of all, you would write, let xt be a, let xt be a complete metric space, right? Then let Y us is a complete subspace of X to prove Y is a closed set, to prove Y is a closed set. That is y dash is contained in y. Y is the closed set. Set cup closed hota hai when all the limit y is contained in the set. Okay, ji? So, ye set is ke andar leke aana hai. To, yaha se ek point uthega. Let x belongs to y dash be any arbitrary point. Okay? Jo point dash me aan gaya, to wo ho gaya limit point. X is the limit point of the set y. X is the limit point of the set y. So, kya hoga? Ek neighborhood exists karegi, uski intersection y ke saath hogi. Thik hai ji? Which is not equal to phi. For all open wall. Jo bhi humne open wall li hai, centered at x and really a saath greater than zero. But a dono ki intersection khali nahi hai. Is not equal to five. If I plot this you have the space x here, and this is a yes space and space ko bhi isi tarah se hi likho. Hai ji? Ab you have taken a point x here, which is the limit point of y dash. So you have taken the ball or ball ki intersection y ke saath wo khali nahi hai. So we will take some point. So let us take the radius is equal to in particular one by n. So you have to write this one by n. Now, as we have done before, the intersection is not empty. Okay? When we have taken one by n, then one point came. Then we have small the ball. Then one point came. 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 So we have to take by one, by two, by three. So now, to a sequence will be made, which will come to the neighborhood. So it implies y n belongs to y intersection b x one by n minus singleton set x, which is not equal to phi for all. Sorry, not equal to phi. नहीं आएगा. We have taken the point for all n belongs to n. Now y n y में भी आ गया और y किस में आ गया? Ball के अंदर भी आ गया. Right? Ball के अंदर भी आ गया. So y n belongs to y and y n belongs to the ball. Which ball? This ball. Is kawala mean dono ka distance less than one by n. Y n distance between y n and x is less than one by n. You can also write y n belongs to y and distance between x and y n is less than one. Jab tak chalta hai veda ye for all n chalta jayega. Okay, and this is tending to zero as n tends to infinity. Therefore, y n belongs to y and distance between x and y n 
right it is tending to zero as n tends to infinity so what does it mean it implies the sequence it implies limit n tends to infinity y n is equal to x okay y n belongs to y and the limiting value of y n is equal to x iska matlab what does it mean it means y n what was y n beta ji y n yahan se kya pata chala y n kya hai convergent sequence it implies y n is a convergent sequence in y y n is a convergent sequence in y theek hai ji and every convergent sequence is cauchy cauchy sequence theek hai ji it implies y n is a cauchy sequence In y और y क्या है कंप्लीट और हर कंप्लीट मेट्रिक स्पेस में कॉची क्या होता है कन्वर्जेंट होता है वाई इज अ कंप्लीट डेयर इट इम्प्लाइज वाई एन मस्ट कन्वर्ज टू अ पॉइंट इन वाई इट इम्प्लाइज जो इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या था इसका पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस x वो किस में आ गया y में आ गया कहां से शुरू किया देयर फोर फॉर ऑल x टेस्ट बिलोंग्स टू y इंप्लाइज x बिलोंग्स टू y इट इंप्लाइज y डैश सॉरी x बिलोंग्स टू y डैश इज कंटेन इंप्लाइज x बिलोंग्स टू y दैट इज y डैश इज कंटेन इन y इट इंप्लाइज y इज अ क्लोज्ड सेट सो वन हाफ ऑफ द पार्ट इज डन Now we will do the inverse part of the theorem. Conversely, let y be a proof set. Proof kya karna hai? To prove y is complete. Complete always starts from G. Let y n be a ठीक है जी अब देखो ये छोटी स्पेस है ना आपके पास ये बड़ी स्पेस है दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई इफ एक्स है वाई एन इज आई एक वाई एन कॉची सीक्वेंस है वाई में तो एक्स में भी कॉची ही होगी इट इम्प्लाइज वाई एन इज अ कॉची सीक्वेंस एन एक्स और एक्स क्या है Complete and what is the meaning of complete? If y n convergent, hoga, x it implies y n is convergent in x. Okay, ji. Or किसी ना किसी point को converge करेगा. Let limit n tends to infinity. Y n is equal to x naught. Let limit n tends to infinity. y n is equal to y not और ये किस में है x के अंदर देखो कॉची ने देखो what we have taken y n a कॉची sequentially किस में y में ये जब convergent भी किस में होगी y में तो ही y बेटा जी क्या होगा complete होगा अभी convergence का point x में मिला है हमें यही पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस किसके अंदर चाहिए वाई के अंदर तो हमारा मेजर जो अब जो हमारा टारगेट है वो ये है इट इम्प्लाइज वाई नॉट वाई इट इम्प्लाइज दी नॉट टू प्रूव वाई नॉट बिलोंग्स टू वाई ठीक है जी वाई नॉट किस में आना चाहिए वाई केस नंबर वन व्हेन द रेन सेट Range set of the sequence y n consists of finite number. अगर range set में कितने number हैं finite number. For example, तो जैसे minus one बीस को याद करो. इसके range set में दो ही elements हैं. Range में कितने elements हैं minus one and one. ठीक है? Open it. Uh, curly bracket. तो अगर range set में finite elements होंगे of distinct points. ठीक है जी देन इसका मतलब इसका मतलब क्या है ये कुछ अब आप मैं ऐसे लिखो उसको उसको आई हैव द सीक्वेंस 1 2 3 4 5 5 5 5 5 ठीक है जी 
कितने एलिमेंट्स हैं इसमें इस रेंज में ओनली वन टू थ्री फोर फाइव क्योंकि ये रेंज सेट है जिसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर रहा ये सीक्वेंस है इसका मतलब कुछ एलिमेंट्स के बाद बाकी सीक्वेंस जो है के एलिमेंट्स वो सेम हो जाएंगे तो तभी उन्होंने लिखा वाई एन इज इक्वल टू वाई वन वाई टू वाई एन उसके बाद सारे एलिमेंट्स क्या लिख दिए वाई नॉट वाई नॉट वाई नॉट क्यों क्योंकि सीक्वेंस किसको कन्वर्ट कर रही है वाई नॉट को कन्वर्ट कर रही है इसका मतलब सीक्वेंस का ट्रेंड किस तरफ है वाई नॉट की तरफ तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब यह है कि कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी जो सारे एलिमेंट्स हैं वो वाई नॉट को अप्रोच कर रहे हैं तो इसका मतलब सीक्वेंस की जो फॉर्मेशन है किस तरह से बनेगी ठीक है जी सिंस वाई नॉट रिपीटेडली इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टाइम है देखो वाई नॉट जो है वो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइटली नंबर ऑफ टाइम इन द सीक्वेंस वाई एंड इन Y. इसका मतलब y not किस में आएगा डेफिनेटली दैट बिलोंग्स टू y सो आई एम रिपीटिंग कि इफ यू हैव द रेंज सेट हैविंग द फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड द सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इट इंप्लाइज आफ्टर सम ऑफ द पॉइंट्स ऑफ द सीक्वेंस द रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स विल विल जस्ट विल एग्जैक्टली सेम लाइक द द लिमिट लिमिट ऑफ द सीक्वेंस तो इसी केस में भी ऐसा हुआ कि y not तो कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी सारे जो सीक्वेंस के एलिमेंट है वो किस में आएंगे वाई नॉट में वो सारे वाई नॉट होंगे ठीक है जी एज वाई नॉट इज रिपीटेडली इन फाइनली नंबर ऑफ टाइम इन द सीक्वेंस वाई एन सीक्वेंस किसके अंदर है वाई के अंदर तो ये पॉइंट वाई नॉट भी किसके अंदर आएगा वाई में तो यहाँ एक केस के लिए हमने प्रूव कर दिया अब हमारा केस नंबर टू है कि जब रेंज सेट में distinctly infinitely many elements i mean case number 2 when the range set when the range set y n consist of infinite number of distinct ठीक है तो रेन सेट में भी क्या आएंगे डिस्टिंक्ट ही आएंगे ठीक है सो अब वाई एन किसको टेंट करता है वाई नॉट को डेयर फोर द लिमिट point of the sequence y n is y not therefore the limit of limit point of the sequence y n is y not it implies the limit point of the set अब ये पॉइंट देखो जब मैंने आपको पहले भी थ्योरम में बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है और उसके रेंज सेट में इनफाइनिटली मेनी मेंबर्स होते हैं तो लिमिट ऑफ द सीक्वेंस इसमें कन्वर्ट क्या ही होती है लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट सो लिमिट पॉइंट किसकी रेंज सेट लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट ठीक है अब आपको एग्जाम्पल अगर याद हो तो वन रेंज जो सीक्वेंस है वो किसको कन्वर्ट करती है जीरो ठीक है जी और जीरो ही किसका लिमिट पॉइंट है जीरो इज द लिमिट पॉइंट ये मैंने सीक्वेंस लिखी है ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस है और सारे एलिमेंट्स क्या हैं इसमें डिफरेंट हैं देन जीरो इज द लिमिट पॉइंट ऑफ द रेंज सेट रेंज सेट में कौन है अगेन वन बाय एन तो वही इन्होंने यहाँ पे लिखा तो the limit point of the sequence y n is y not therefore the limit point of the range set range set is y n and belongs to n is y not ठीक है जी it implies y not y not किस में आ गया limit point किस में आ गया limit point के sets में आ गया यानी किस में पहुँच गया y dash में पहुँच गया अगर मैं कह रही हूँ कि जो y not है वो range set का limit point है तो इसका मतलब Why not किस में आ गया वाई डैश में ठीक है अब यहाँ पे हम दो तरह से लिख सकते हैं वाई नॉट किसके अंदर आया रेन सेट के अंदर ठीक है और वो किसका काम कर रहा है लिमिट पॉइंट का ये किसके वाई नॉट किसके अंदर है वाई के अंदर लेकिन वाई नॉट किसका काम कर रहा है लिमिट पॉइंट का जितने भी वाई के लिमिट पॉइंट हैं उनका 
उसके सेट को किससे डिनोट करेंगे वाई डैश के साथ तो ये किसके अंदर है वाई डैश के अंदर तो वाई नॉट भी किसके अंदर आ गया वाई डैश के अंदर लेकिन वाई आपको क्या दिया है क्लोज दिया है है ना यू हैव गिवन वाई एज अ क्लोज सेट तो जब वाई क्लोज होता है तो वाई डैश किसके अंदर आ जाता है वाई के अंदर ठीक है तो ध्यान से इसको समझिए क्या कहा उन्होंने कि वाई नॉट जो है एक लिमिट पॉइंट का काम कर गया किसका किस सेट का इस रेंज सेट का इस रेंज सेट के लिमिट पॉइंट का काम कर रहा ये किसके अंदर है ये बेटा वाई के अंदर है तो इसका मतलब वाई नॉट किसके अंदर आ गया वाई डैश के अंदर ये लिमिट पॉइंट है किसका इस सेट का ये सेट किसके अंदर है सेट ऑफ लिमिट पॉइंट्स के अंदर है सो वाई नॉट क्या हो गया वाई डैश लेकिन वाई क्या है क्लोज है तो वाई डैश किसके अंदर आएगा वाई के अंदर सो वाई नॉट के अंदर आ गया वाई यही हमारा टारगेट था सो देर फोर देर फोर वट वी वॉन्ट टू प्रूव वाई इज We have taken y close. It implies the point of convergence belongs to the y. Therefore, the point of convergence of the Cauchy sequence of the of the convergence of the sequence in y of the uh, Cauchy sequence in y converges in y. It implies y is. क्लियर बेटा